പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈശ്വര നാമത്തിൽ സ്വാഗതം സ്ഥൈരലേഖനത്തിനും ആദ്യ കുർബാനയ്ക്കുമുള്ള മക്കളെയൊക്കെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങി ആ കുർബാന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഏഴാം പാഠം ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പരിശുദ്ധ ദിവ്യാരണത്തെ കുറിച്ച് സ്ഥൈരലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിന്ന് ഏഴാം പാഠത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി പരിശുദ്ധ ദിവ്യാരണത്തെ കുറിച്ചും തൈരലേപനത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം സ്ഥൈരലേപന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗാനം ആലപിച്ചപ്പോൾ അൾത്താര നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്വീകരണ സമയമായി എന്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ അച്ഛൻ അടുത്തിങ്ങനെ വരും തോറും ആ കുസ്തോതിയിലുള്ള ഈശോ തിരുവോസ്തി വെള്ള തിരുവോസ്തി ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതെൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത് അതിരത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു തീക്കട്ട എൻ്റെ അതിരത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല വാ അടയ്ക്കാൻ എൻ്റെ വായ് അടയുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു നടന്ന് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയെടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുക ഞാൻ വാ തുറന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നത് എന്തെന്നോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈശു തിരുവോസ്തിയിൽ ഈശോ രക്തവും മാംസവുമായിട്ട് മാറിയതായിരുന്നു ഈശോയുടെ മക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ദിവ്യകാരൻ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ജീവിക്കുന്ന ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഓരോ ദൈവമക്കളും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള തിരുവോസ്തി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൃദയം തന്നെ മുറിച്ച് ഓരോ മക്കൾക്കും തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം ആദ്യമായിട്ട് ദൃശ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ എനിക്കും അനുഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ അനുഭവമായിരുന്നു അത് പരിശുദ്ധ ദിവ്യാരണത്തെ കുറിച്ചും സ്ഥൈരലേപനത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള കാഞ്ചിക്കോട്ടെ മരിയ റാണിയുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ജ്ഞാനസ്നാന സ്വീകരണത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് കൂട്ടായ്മ തീർന്ന ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്ന് യേശുവിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായി ജീവിച്ച അപ്പോസല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദിമ സഭയിലെ അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ ഇന്നത്തെ ബലിയർപ്പണത്തിന്റെ പ്രഥമ രൂപമായിരുന്നു ആദിമ സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ അതായത് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ദിവ്യായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോസലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ആദിമ സമൂഹം യേശുവിന് സാക്ഷിയായി ജീവിച്ചത് അപ്പത്തിന്റെ മീഞ്ഞിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട ഈ സ്മാരകം സ്നേഹത്തിന്റെ കൂതാശയാണ് ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഉപവിയുടെ ബന്ധമാണ് പെസഹ വിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപത്രത്തുനിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൗല സപ്പോസറിൻ്റെ വാക്കിൽ ദിവ്യാലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തത്തെയും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ തുടരേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈശോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ലോകം എമ്പാടും ഒപ്പം കേരളത്തിലും ഉള്ള പരിശുദ്ധ ദിവ്യാരണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ The same Eucharistic miracle took place on another occasion. Julia Kim went to meet the Holy Father, Pope John Paul II in Rome. When she received Holy Communion from the Pope John Paul II, the same miracle took place again. Pope John Paul II witnessed this miracle. 
on February 12th, 1998, another Eucharistic miracle took place in Kanjikod, Kerala in India. When Rani John received Holy Communion, it became flesh and blood on her tongue. When this miracle took place, she is praising the Lord. That is why her tongue is moving up and down at that moment. This Eucharistic miracle took place three times in her regard. അഗാധമായ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയിൽ ജീവിച്ച് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞ് തിരുസഭ ധന്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കാർലോ അക്യൂട്ടിസിന്റെ നാമകരണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ലുക്കീമിയായെ തുടർന്ന് നിത്യസമ്മാനത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ട കാർലോയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചതായി വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരുസംഘത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു കാർലോയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ബ്രസീൽ സ്വദേശിയായ ബാലനു ലഭിച്ച അത്ഭുത സൗഖ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നത് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ പ്രോത്സാഹനമാകാൻ ദൈവം തന്റെ ദാസനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന തുടരുകയാണെന്ന് അസീസിയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ഡൊമിനിക്കോ സോറണ്ടീനോ പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ തൽപ്പനായിരുന്നു കാർലോ ലോകത്തിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ ഓൺലൈൻ ശേഖരം തന്നെ നന്നേ ചെറുപ്രായത്തിനുള്ളിൽ കാർലോ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഈ ഉദ്യമം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു നമ്മൾ ദിവ്യകാരുണ്യം എത്രയധികമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നാം യേശുവിനെ പോലെയാകുമെന്നും അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുമെന്നും കാർലോ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കുറിച്ചു ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിനും വിശ്വാസ നവീകരണത്തിനും ഇത് സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനേകരെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് തൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായത് അടുത്തിടെ കാർലോ അക്യൂട്ടിസിൻ്റെ ശരീരം അഴുകാത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് നാമകരണ നടപടികളുടെ വൈസ് പോസ്റ്റുലേറ്റർ ഫാദർ മാർസലോ ടെനോറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാർലോ അക്യൂറ്റിസിന്റെ ജീവിതം എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യേശു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സുവിശേഷ ശക്തിയാൽ വിശ്വാസികളെ സമ്പന്നരാക്കി അവരെ സഭയോട് പൂർണ്ണമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പ്രഘോഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സാക്ഷികളായി തീർക്കുകയും അതുവഴി ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഊതാശയാണ് സ്ഥൈർ ലേപനം സ്ഥൈർ ലേപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സുവിശേഷ ശക്തിയാൽ സമ്പന്നരാക്കപ്പെടുന്നു സഭയോട് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു വിശ്വാസ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പ്രഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷികളാക്കപ്പെടുന്നു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നു ഇത് മൂന്നാം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണ് മാമുദീസ എന്ന പോലെ സ്ഥൈർ ലേപനം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം അത് ആത്മാവിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയായി തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്രയാൽ അത്യുന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ മുദ്ര ലുക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് മാമോദിസിലൂടെ ലഭിച്ച പൊതു പൗരഹത്യത്തെ ഈ മുദ്ര പൂർണ്ണമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഔദ്യോഗിക കർമ്മമായി ഏറ്റെടുത്ത് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ശക്തിയും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഓരോ ദിവ്യബലിയിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദിവ്യബലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം So 
with the angels and all the saints declare your glory. As with one voice we claim took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം കൂതാശകളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈശോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കുതാശകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ വരുന്ന ഒരാഴ്ച ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാനും ഈശോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഈശോ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഈശ്വമിശായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ